אמירות חריפות וקשות של יונתן פולארד נגד העסקה הזו, ומצטרף אלינו עכשיו ישי פרידמן, אתה מביא לנו את הדברים כאן לראשונה. כן, שלום ליטל. יונתן פולארד מעביר שיחה השבוע עם הרב דוד בר חיים ממכון שילה, ושם הוא אומר אמירות מאוד חריפות, ויש שיגידו גם אכזריות, בנושא הזה של עסקת החטופים. הוא מתנגד באופן מוחלט לעסקה הזאת. הוא אומר אפילו שהיה צריך להשתיק את משפחות החטופים, הוא משתמש במונח הזה כדי שלא יפעילו לחץ על הממשלה, הוא אפילו מדבר על מאסר של משפחות חטופים, והכל כדי שבסופו של דבר ימגרו את החמאס באופן מוחלט. מבחינתו צריך להשמיד את החמאס ולא לתת להם שום רווח של שום דבר בעסקה כזו או אחרת. אז בואו באמת נראה את הדברים, הנה. was declare a state of national emergency and told all of the hostage families, you will keep your mouths shut or we will shut them for you. You will not interfere in our management of this war. You will not be used by the international community or by our own leftists who managed the Shalit deal. as a weapon against us. And if that means imprisoning to silence certain members of the hostage families, then so be it. It's, we're in a state of war. I was dead set against turning all these posters out who were kidnapped with all these pictures of these poor people that were kidnapped. Why? Because each one of them was a poison dart and our ability to wage a total war against our enemies. פה הוא מדבר על משפחות okay. החטופים, אחרי זה הוא ידבר גם על החטופים עצמם, שלדעתו צריך למגר את חמאס, גם אם זה אומר שנאבד את החטופים. הוא מביא כל מיני דוגמאות, גם מהתנ״ך עם דוד המלך, שהוא נלחם לשחרר חטופים ולא עשה שום עסקה. הוא יוצא נגד ראש הממשלה בצורה מאוד חריפה. הוא אומר שהוא יותר לא יצביע למפלגת הציונות הדתית, כי הם התפשרו בנושא הזה, והאמירות שלו מאוד קשות וחריפות. אז בוא נשמע באמת עוד, עוד קטע מהדברים שהוא אומר באותה שיחת זום. הנה. The lesson was, you kidnap our people, I'll come after you. Do your worst. And destroy you. And I will destroy you. Do your worst. You're not going to gain by this, except uh, a quick death.